चलिए इस बीच एक नजर डालते हैं नेवली लिग्नाइट पे ये काउंटर इस समय करीब 11 परसेंट ऊपर ट्रेड कर रहा है 72 65 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस काउंटर पर नजर रखी जा सकती है और इनफैक्ट खबर ये आई है कि इन्हें उड़ीसा में ताला बीरा में कोल माइंस अलॉट हुई हैं तो उसके बाद इस काउंटर पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है ताला बीरा ब्लॉक में इन्हें दो कोल माइंस सरकार ने एलोकेट की हैं उसके बाद ये काउंटर करीब 10 परसेंट ऊपर 72 पर इस समय ट्रेड करते हुए तो खबर के बाद काफ़ी अच्छा मूव एंड बाकी कुछ स्टॉक जहाँ पर जहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है इसमें बी यूटिलिटीज़ है बी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है निपुण वाइल आई अंडरस्टैंड दैट आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे बट ये जो पूरा सेगमेंट है जो कि जिसका सीधा लिंकेज मेटल स्पेस से है या फिर पावर स्पेस से यू नो कंपनीज विच हैव डायरेक्ट एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कोल एलोकेशन एंड ऑल उसमें और कितनी डाउन साइड आप देख रहे हैं बिकॉज दिस इज़ वन स्पेस जिसमें कोई खास एक्शन हुआ नहीं है और ना ही कुछ होने की बजट में भी उम्मीद है वेल आई वुड एग्री इसमें डाउन साइड हमने काफ़ी देखा है एंड टू एन एक्सटेंट दैट इज बीन सरप्राइजिंग बट आई थिंक दिस वेरी लिमिटेड डाउन साइड गोइंग अहेड अगर ग्लोबल माइनिंग स्टॉक्स देखें या फिर या फिर ग्लोबल माइनिंग के प्राइसेस अगर देखते हैं वेरियस मेटल्स के तो आई थिंक देर हैज बीन ओवर द लास्ट टू और थ्री डेज देर हैज बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दोज प्राइसिस माइनिंग स्टॉक्स पर्टिकुलरली के Uh, और इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली uh, हम इन एनी केस इंडियन स्टॉक्स पे आते हुए देखेंगे बट इम्पोर्टेंटली एज एन इंडस्ट्री आई थिंक वंस एक फिक्स्ड एसेट अलॉट हो जाता है एज एन वेरियस माइंस आर अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी तो उसके uh, इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स विद अ वेरी शॉर्ट जेस्टेशन आ जाते हैं तो उसका uh, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी मोरलेस uh, रिलेटिवली uh, अच्छी रहती है एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये जरूर आ जाता है कि जब चाइना जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं उन उनके मेटल्स का डंपिंग होता है तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक माइनिंग स्टॉक्स होते हैं उस पर भी एक नॉट जस्ट मेटल स्टॉक्स बट ऑल्सो माइनिंग स्टॉक्स पे कुछ हद तक प्राइसिंग पावर पे इंपैक्ट होता है और इसी वजह से हमने एक ग्रेजुअल फॉल होते हुए देखा है बट आर सेंसेज इसमें डाउन काफ़ी लिमिटेड है बिकॉज दैट फिक्स एसेट इज क्लियरली अवेलेबल टू यू एक साइकिल ग्लोबल साइकिल है एक टर्न अराउंड होने की Uh, as and when there is uh, marginally greater demand that comes in, uh, immediate benefit mining stocks को mining companies को मिल जाता है So our sense is there might not be a huge significant upside, but at least the downside is fairly limited in these mining stocks. चलिए इस बीच कुछ और stocks देख लेते हैं जहाँ पर इस समय वो अच्छा देखने को मिल रहा है gainers देखते हैं जो mid cap के gainers हैं उसमें अच्छी strength जिन stocks पर देखने को मिल रही है इसमें Reliance Communication है जो कि ढाई परसेंट ऊपर फिफ्टी टू के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है माइंड्री और एक काउंटर है जिस पर अच्छा मूव है लेकिन पावर फाइनेंस करीब पौने दो परसेंट ऊपर है एन एम डी सी एक परसेंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस अनोफी ये कुछ अनकाउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है निपुण यू नो स्टॉक्स लाइक एन एम डी सी या फिर एन टी पी सी जहाँ पर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक अच्छा अश्योर डिविडेंड यील्ड है एंड ऑब्वियसली वैल्यूशन वाइज भी जो अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं ऐसे स्टॉक्स में आपने एक्सपोजर लिया है क्या मेर डिविडेंड डील्ड एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज डेफिनेटली गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कई फंड्स कई स्कीम्स इसे अपनाते हैं इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होता है एटलीस्ट ये साल में जो हम या पिछले इन रिसेंट ईयर्स एक दो सालों में हमने हायर डिविडेंड डील पी एस यू कंपनीज के देखे हैं वो दैट इज बीन मोर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफाइनिंग कि किस तरह का डिविडेंड पे आउट होना चाहिए क्यों टू कवर अप द फिजिकल डेफिसिट क्योंकि गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट नहीं होते हैं तो कई बार गवर्नमेंट ये पी एस यू कंपनीज जो कैशरिच होती हैं उनको हायर uh, डिविडेंड देने के लिए वर्चुअली फोर्स uh, uh, कर देते हैं तो जिसकी वजह से हायर uh, हमने हायर डिविडेंड डील देखा हुआ है कई पी एस यू स्टॉक्स में जरूरी नहीं है कि आगे जाके इफ द मार्केट्स इम्प्रूव द सेम काइंड ऑफ डिविडेंड पे आउट्स माइट हैपन सो वन नीड्स टू बी कॉशियस ऑन दैट Uh, एक जो ग्रोथ uh, ट्रेजेक्ट्री अगर uh, किसी बिजनेस में दिखती है देन इट इज डेफिनेटली 
different deal strategy is a good strategy to adopt for a lot of investors. Uh, we have not adopted that strategy consciously uh, in any of our portfolios, but uh, dividend yield strategy is definitely uh, an important strategy that can be adopted, uh, which where uh, well-performing companies can also give capital appreciation along with the dividend deal uh, over a period of time when the markets uh, perform. इस बीच दो तीन स्टॉक्स और देखिए सुंदरम फाइनेंस ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए हर निशान में सिंडिकेट बैंक मिड कैप बैंकिंग स्पेस में ढाई परसेंट ऊपर है यूनाइटेड स्पिरिट पच्चीस सौ चौहत्तर के स्तर पर तिरानवे रुपये ऊपर पिछले तीन दिन से एक काउंटर मोमेंटम में है और तीन दिन के इस मोमेंटम के साथ एक और चीज़ जो कि प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो ये टेक्निकल ग्राउंड पर क्या कर रहा है कुनाल आप ये देखिए कि इसने टू थाउजेंड फोर्टीन के बेस को वॉलेट नहीं किया अगर आप प्राइस को आई मीन हिस्टोरिकल चार्ज पर देखें ये पुल बैक सस्टेनेबल है या फिर ये आई थिंक शॉर्ट कॉल लेने के लिए ये एक अच्छा मौका है आई थिंक मुझे लगता है कि वीरेंद्र जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है एक रेजिस्टेंस 2625 के आसपास है और वहाँ पर मुझे लगता है पुल बैक एक बार के लिए फिटर आउट हो जाएगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एक सप्लाई जोन है और 2625 के ऊपर अगर ये निकल पड़ता है तो डेफिनेटली आपको अट्ठाईस तक के मूव्स आते हुए दिखाई देंगे तो चार्ट ओवरऑल अच्छा है लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेकिन वीरेंद्र यहाँ पर यह चीज़ नहीं भूलनी चाहिए जो यू की जो आपने बात की कि ये जो सिन टैक्स वो लगाने की जो बात हो रही है यानी सिन यानी एस आई एन सिन यानी पाप ये कई ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जो कि लंबी अवधि में सेहत के लिए हानिकारक होते हैं अच्छे नहीं होते हैं इसका इंपैक्ट आप देखिए देखने को मिल रहा है आप आई टी सी वी एस टी यू एस एल इन इस तरह के स्टॉक्स पर इनफैक्ट बात तो ये भी हो रही है कि शायद हो सकता है जो जंक फूड बनाने वाले एफ एम सी जी कंपनीज हैं हो सकता है उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े इसलिए जुबलिन फूड्स आई थिंक जुबल एंड फूड्स बिल्कुल और, और देखिए इसकी संभावना इसलिए भी बन जाती है निपुण इनफैक्ट आपका व्यू भी चाहेंगे इस पर क्योंकि जो रेवेन्यू का प्रेशर है सरकार को आप देखिए टैक्स कलेक्शन के फ्रंट पर इट हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर गवर्नमेंट वो ठीक है कोई का उन्हें बहुत बड़ा बोनजा मिल गया जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके बैलेंस शीट में तो इसकी संभावना कितनी है और अगर ये होता है वाकई सिंटैक्स लगता है तो आ, मार्केट इसे किस तरह से लेगा देखिए अमीर एक सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज और इंप्रूव रेवेन्यूज कुछ हद तक जस्टिफाइड भी रहता है टू एन एक्सटेंट इसमें कंपनीज ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं करती है मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें नंबर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन दैट गेट्स अफेक्टेड इज ऑल्सो लिमिटेड और टू एन एक्सटेंट इसमें इन प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग पावर भी काफ़ी रहता है द प्राइस इन इलास्टिसिटी इज देयर वेन यू लुकेट सिगरेट्स वेन यू लुकेट लुकर तो डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड में हम एक टेम्पररी स्लैकनेस देखते हैं लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें फिर से हम बैलेंस देखते हैं तो गवर्नमेंट्स आर जस्टिफाइड ग्लोबली हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स हैव बीन अडॉप्टिंग दिस काइंड ऑफ टैक्स टू एंश्योर हायर रेवेन्यूज वन कैन नॉट रूल इट आउट हमने टिपिकली देखा है पिछले कुछ बजट्स में कि सिगरेट्स पे हायर टैक्सेशन हुआ है डिपेंडिंग ऑन वेरियस लेंथ डिपेंडिंग ऑन बट आई थिंक इन ऑर्डर टू एंश्योर हायर रेवेन्यूज अगर बिसाइड सिगरेट्स गवर्नमेंट बी डीज पे भी लाती है तो दैट कुड हैव अ वेरी सीरियस इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज फार एज रेवेन्यूज आर कंसर्न आई डोंट थिंक दर आर टू मेनी और देर आर एनी बी डी लिस्टेड कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस बट क्लियरली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इसमें एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आ सकता है